はいどうも皆さんこんばんは採点ワンですえー、サマディージオに戻ってきましたそしたらねえー、なんか英雄扱いされてる王子がおりましたまあ倒したのは僕なんですけどまあこの辺はよろしくしましょうか、えー、前回のパートでねサソリを倒したんですねえー、やっていきたいと思いますパート17かなミオ我が国の王子ファーリスがあの砂漠の殺し屋を捕らえてきたぞ英雄扱いですよまあそれはいいんですよあの虹色の大樹あれさえね俺に渡してくれればもうこんなわがまま王子のいるとこなんてねもうおさらばします勇敢な王子がいる限りサマディ王国の未来は安泰ださあファーリスよ民に言葉をこういうのは得意ですこいつ皆さんの声援を力に変えることでこの通り砂漠の殺し屋を倒し捕らえることができましたあー完全に英雄だおっ動いてるサソリ動いてるぞ大丈夫か今後もこの国の王子としてより精進を重ねあーあーああ鎖が甘かったなおいおい鎖が甘かったなまた俺がやんのかこれ、まあ、一回倒した相手なんで別にいいんですがみんな慌てるな俺たちには王子様がついてる王子様がきっと魔物を倒してくれるはずサソリは俺が倒してとどめさせたはずなんだがまだ結構元気ですねおお確かにファーリス王子がいれば安心だファーリスやばいぞどうするファーリスやばいぞあいつ王子王子王子王子王子<笑>王子王子王子どうしたファーリスよお前ほどの実力があれば問題なかろう民の期待に応えるのだ化けの皮が剥がれますねこいつ行けファーリスやられてもいいから戦えああお父さんなんかすごい疑問な顔してた今父上僕には無理ですはあいう感じですね親父騎士たるもの信念を決して曲げず国に忠誠を尽くすえなんだああこいつか騎士たるものどんな逆境にあっても正々堂々と立ち向かうそうあなたは騎士の国の王子卑怯者で終わりたくなければ戦いなさいあいつなんかふざけてた割には結構いいキャラしてんな僕は。騎士の国の王子これで倒せたらすごいけどねこいつ仲間にしたいぐらいだわこいつ倒せたら結構強かったですからねこのサソリお戦ってる結構やれるじゃないかあー無理か結構やれるじゃないかあーやられるおさすがこいつ全部いいとこ持ってったなこいつさっと消えるんでしょあ消えないんだやればできるじゃないかっこよかったわよお前の方がかっこいいよああなたはいい騎士の国の王子様なんだからいかなる時も騎士道を忘れちゃダメよこいつ多分仲間になるなもしくは敵になるなんかもう一回なんか重要な役割で出てきそうな気がしますま待ってくれ騎士道に深い理解があるようだなあなたは一体何者なのだただの死がない旅芸人よ<笑>かっこいいなあれ俺がやりたかったなあの役割スクエニさん俺にやらしてくれよ今のまあまあいいかあいつ仲間になるんだったらまあまあいいか父上母上というわけでレースを走ったのも魔物を捕らえたのもサイテーマンさんだったのですあ正直に言ったんだね顔を上げよファーリス
わしたちはこれまで等身大のお前を見ずに宮間の重圧を与えていたようだな謝らなければいけないのはわしらの方かもしれんこれからは妻と共に考えを改めるとしようだが先ほどの戦いで見せた勇気はなかなかのものだったぞ防戦一方とはいえ騎士の国の王子としてふさわしい戦いだったそうやられてもいいんですようん戦えばね戦ってる姿っていうのに多分あのこの国のね民っていうのは何それさえ見れればもういいんでしょうもう戦ってくれてるっていうのはね、まあ、勝ち負けはどうこうよりもあの勇気があればいつかはお前の目標であるデルカダールの猛将グレイグ殿の隊にも入れるであろうないやあいつの隊入らなくていいからわっはっはっはっはいやあいつの隊入らなくていいからグレイグって俺たちを追ってたところで父上一つお願いがありますここにいるサイテーマンさんたちは虹色の枝を求めて旅をしているのですお世話になったサイテーマンさんたちに国王である虹色の枝を差し上げてもよろしいでしょうかここまで来てないとかそんなんないよな虹色の枝かうーむそいつは無理だな行商人に売り払ってしまったからな<笑>おいおい国宝じゃないのか虹色の枝を売り払ったですってあれは国宝ですよどうして売ってしまったんですかバガモンなぜ今年のファーリス祭があそこまで豪華にできたと思っている全てお前のためにやったんだぞ親バカすぎるわ親バカすぎるわ国宝を息子のためにこの親父も親父だなすまないことをしたな旅の者のよ虹色の枝を売った行商人だがここより西のダーハルーネに向かうと言っておったぞこれを持っていけば西の石章を越えることができるダーハルーネで情報を集めるがよいあのこの西の石章を越えられるのはいいんですけどこのパーティー開くほどの豪華なものってもういいよこれ土下座すまない虹色の枝のことは本当に知らなかったんだこの通りでは許してくれ代わりといってはなんだがサマディの騎士が使う伝統的な修行道具このボウガンを受け取ってくれこのボウガンで遠くにいる魔物を撃つと怒って近寄ってくることがあるんだうまく使えば効率と高いの経験が積めるぞお前が使えやお前が使えやこれもいらないからお,お前が使えやボウガンを受け取ったこれは多分装備アイテムじゃないですねあのー、なんかキーアイテム的な感じでもらったんだと思います遠くの敵に撃ってこっちに近寄らせて経験値を貯める修行というかまあレベル上げに使えようってことでしょう君たちには本当に世話になったなんか困ったことがあったらまたサマディに来てくれこの僕がいつでも力になるからないいもんは持ってんなこいつもうさっさとおさらばしましょうこの城からね一刻も早くね一刻も早くこの城からあれでもなんかびっくりマーク出てんなどうした旅のものよ今回は何から何まで世話になってしまったのファーリスもわしも深く反省している虹色の売った行商には西の石章を通れと、えー、旅の行商あのさっきの芸人にあったら伝えてくれ彼には真の騎士道精神があったわしは彼の姿を見て忘れかけていた大切なものを思い出せた気がするのだとはい、えー、西の石章にじゃあ今度はね向かうということなんですけどもう一刻も早くねこの城から俺は出ていきたいもういい嫌なことがあったすごくはいえー、ということで次はねダーハルーネと呼ばれる西の石章を抜けた先ですねそこに向かえってことなんで、えー、まだ取れるんでね向かいたいなと思いますでえー、俺一つ思ったんですけどその行商人高値で買い取ったんですよね俺金払うのその行商人にこのパーティーというか、この式典ぐらいのお金だったってことでしょ何ゴールド払えばいいんだ、一体。はい、えー、ということで、西の関所へ向かいましょう。装備はもうある程度整えてあるんで、あのー、整える必要はないです。サソリも結構、まあまあ、若干強かったですけど、まあ倒せましたんでね。まあ、装備整える必要はないですね。次の村とかで整えて、基本的にドラゴンクエストってあのイベント終わって出るときに装備を買う必要はないかなって思俺思ってて
で結構背伸びして次の村とか次のなんか武器防具屋があるとこまで頑張っていってそこで整えるっていうのが結構金の効率がいいんじゃないかなって思ってます待ってたわよ最低マンじゃんこいつしつこいよねもうどっか消えてくれていいよもう<笑>げ何しに来たんだまだ俺たちに用があるのかよ仲間になるのかこれもう決まってるじゃないの私もついていくわ命の退治を目指すたびにそしてジャシンちゃんを倒すのよおいおい冗談じゃねえいきなり出てきて何言ってんだ俺たちの旅は遊びじゃねえんだぞもちろん遊びでついていく気はなくてよ旅芸人として世界中を回ってたくさんの笑顔と出会ったわでもねそれと同じくらい魔物に苦しめられている人々の悲しみにも出会った私の夢はね、世界一大きなホールを建てて、そこで盛大なショーをして世界中の人々を笑わせることよ。でもみんなから笑顔を奪おうとするジャシンちゃんがいたら、その夢も叶わなくなるじゃないだから、あなたたちの旅の目的が私の旅の目的でもあるってわけ。仲間になりますね、これね。ただ、俺今4人いるんだが、4人いるんだが、誰か一人溢れるぞ。こいつの性能次第なんですけど、現状ね、一番弱いのは誰かっていうことになってくるんですが、現状この中で一番弱いのは、俺なんだよな。<笑>俺なんだよ。主人公なんだよ。やれやれ、相変わらず強引なやつだぜ。で、あなたたち、とりあえずこれからどうするの命の大樹への鍵となる虹色の枝、その枝を手にした、えー、商人を追ってダーハルーネの町に行こうかと思います。装備はね、ダーハルーネで整えます。なるほどね。でもあそこは港町。もう船に乗って海に出てるかもね。そしたらどうやって追うつもりかしら。その場合は定期船を乗り継いでいくしか。ダメダメ。定期船なんかじゃあまりにも時間かかりすぎるわ。いつまでたって追いつけないわよ。それじゃあどうしろっていうの船で行けばいいのよ。自分たちで自由に使える船で。持ってんのかお前。私が持ってる船。持ってる。シルビアさんすごいわ。やっぱりただもんじゃないと思ってたのよ。<笑>待ってくれ。ベロニカちゃんのあの、この表情。あの、見返してみてほしいんですけど。数秒前。全然違うんだが。あ、セーニャちゃんもちょっと表情が違うな。やっぱ金持ちが好きってことが、この二人は。その船お借りしてもいいですかもちろんよ。仲間じゃないの。それじゃあ私の船が止まってる。ダーハルーネに行くわよ。ダーハルーネはここより西。さあ出発。結構金持ってんな。さすが旅芸人。えーっと。シルビアが仲間にメンバーが5人になりました。バトルに参加できるメンバーは最大で4人までです。作戦の入れ替えでメンバーを選びましょう。メンバーの入れ替えバトル中も、バトル中も可能。あーははは。まあまあそれはそうでしょう。なるほどね。一応レベルは上がるってことでしょうね。ちょっと強さ見てみましょうか。シルビア。えー、最大ヒットポイント 120! 120! すげえな。MP が40。なんか魔法使えんのリホイミ。えー、仲間一人を9回復し、ヒットポイント自動。あ、リジェネね。<笑>これ、ファイナルファンタジーのリジェヌのリでしょ、これ。リホイミ。ザメハ。全員の名残を直す。攻撃力を少し。バイシオン。バイキルトの劣化版みたいなことか。これが素早さでしょ素早さを上げる。これ全員の素早さを上げる。素早さをかなり下げると。ほほほほ。回復系も一応打てると。で、素早さ。攻撃力が65、守備力が34。あ、強えな。強いっすね、シルビア。シルビア強いな。せーにゃ。ベロニカちゃんは外せないんですよ。あのー、僕のリスナーさんの人気がちょっと高いので、ベロニカちゃんは外せないんですね。どうするえー、と,とりあえずまあ出発しよう。せんあのー、入れ替えられるってことなんで、あのね、何、戦闘中でも入れ替えられるっていうことは、経験値がもらえるっていうことなんですね。ということなんで、まあまあ問題ないかなと思うので、えー、とりあえずこれのパーティーで固定して
戦闘中に入れ替えるみたいなシステムを取っていきますか、まあ、とりあえずシルビアうーんそうですね戦闘中に入れ替えるみたいなシステムを取っていきますかとりあえずセーニャちゃんを現状外しといてえっ、ー、と2番2番手のシルビアを置きこれを先頭でベロニカちゃんをこう交代でセーニャちゃんを全、えー、入れ替え特会で使っていくみたいな感じでいきますこれでとりあえずいきましょうあの今までのあのー、多分ダンジョンに入る時とかはあのがっつり固めていかないといけないと思うんですけどフィールド上だとそんなに変わらないと思いますはい、えー、じゃあ行きましょうか西の関所かな西の関所田原湿原だよね田原湿原にあるダーハルーネの町を目指せということでじゃあ向かっていきましょうであとあのー、コメントでもいろいろと頂い,いておりましてあのー、ありがとうございますアドバイスとかねえー、旅芸人とかでもほとんどがもうベロニカちゃんが大好きだっていうまあ、コメント結構いただいております。やっぱベロニカちゃんの方がじゃ若干人気なのかなと思いますね。えっ、ー、と、ドラゴンクエストってこういう、あのー、女性のキャラクター作るの結構うまいんですよ。ファイナルファンタジーもうまいっちゃうまいんですけど、あのー、マリベルがね、ぶっちぎりで人気あったんですけど、ヒーローズを実況した時はマリベルがぶっちぎりの大人気だったんですけど、あのベロニカもそれにとってかうっとって変わるそういう人気を誇ってくるんじゃないかなと今後ねドラクエシリーズとして歴代のキャラクターがなんかこうの人気投票みたいなすればベロニカちゃん結構上位に食い込むんじゃないかなと思ってますあっ傍観使ってみてもいいのか待って傍観ってのあったよね傍観小さな矢が打てる機械仕掛けの特別な意味捨てるわけないな。捨てるわけないよね。傍観ってどうやって打つんだろうな。傍観ってどうやって打つんだ大事なアイテムにあった。あ、こういうことね。こういうことね。あぶねちょっと、俺打つ気なかったのに。俺打つ気なかったのに。まあいいや。シルビア仲間に加わったからね。どういう感じかちょっと見ときたかった。俺打つ気なかったのに。あとなんか、打たれた敵。いつもより早かったね、こっちに近づいてくんの。いつもより近づいてくるの早かったですね。誰か敵が。あと、ちなみにあのー、この順番あるじゃないですか。1、2、3、4。ベロニカちゃんが今後ろ、カミユが3番目ってなってると思うんですけど、あのー、先頭にいる方が狙われやすいです。っていうことなので、でだからシルビアを2番手に置いてるんですよ。今。セニアちゃん、あ、やっぱセニアちゃんもレベルが上がってるので、あの、使えそうです。使えるというか、レベル上げもそんなに偏らないことに、偏りそうにないですね。これはありがたいです。はい、えー、とりあえず赤潮に到着、おどうしたん私はアポロ。ここで門番をしているものだ。ダーハルーネの町に向かうなら一つ私の話を聞いてくれ。ディアナという妹がいてな。ダーハルーネにあるケーキ屋でパティシエとして働いているんだ。最高じゃないか、それ。妹がパティシエとして働いている。最高じゃないか、それ。近頃は忙しくしているようで、顔も店に来ないから、こうして手紙を書いたんだ。えー、ディアナにこの手紙を届けてくれないか。報酬は新武器のレシピを追う。これからダーハルーネに向かうんで、これは苦もなくミッションをこなせそうですね。あざっす。これはもうもらったようなもんです。北西にあるケーキ屋で働いていると。了解しました。まあ、どんな子かちょっと見てみたい。あ、ちょっと関所ですね。持ってる持ってる。OK。ダーハルーネは豊かな大地だと。まあ、とりあえずじゃあ、ダーハルーネの街に到着するところまでやりたいなと思います。前回のパートね、若干、あのー、ボス戦が長引いてしまったので、結構、長期戦に、長期の動画になったかなと思うんですけど、えーと、ダーハルーネはどこだ
あダーハルーネ若干遠いんで一旦まあこの辺で切りますかはい、えー、じゃあ一旦この辺で切りますえっ、ー、とねまたすぐにアップできると思いますので、えー、やっていけたらなと思いますシルビアがねあのー、加わりましてより一層層が厚くなったかなと思いますでダーハルーネの街でねまたいろいろイベントと起こってくるかなと思うんですけど,けれども、えー、また次回もよろしくお願いしますお疲れ様でしたありがとうございました